subsets. Given two sets A and B, set A is a subset of B if the elements of A are in B. We write A subset of B. It says there, if the elements of A are in B. Ibig sabihin, ang A ay subset ng B kung ang mga elements o members ng A ay elements din ng B. Para mas maintindihan mo ang ibig kong sabihin, ito ang isang illustration ng subset. Ang isang school ay maaaring i-consider na isang set. Ang mga elements nito ay ang mga taong makikita sa school gaya ng mga estudyante, teachers, utility workers, administrative officers, at iba pa. Maituturing nating subsets ang mga group of students like grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, at grade 12. Bakit sila subset? Kasi ang mga elements ng bawat grade level na yan ay elements din ng school. Para mas maintindihan mo, ito pa ang mga examples. Let's say may set J na ang elements ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. At set K na may elements na 1, 3, 5. Ang set K ba ay subset ng J? Tingnang mabuti ang dalawang sets. Kung ang mga elements ng K ay nasa J, ibig sabihin subset ito. At dahil ang 1, 3, at 5 ay nasa J, kaya ang K is a subset of J. Isang halimbawa, set M equals A, B, C, D, E. And L equals B, E. Is L a subset of M? Uulitin ko. Kung ang mga elements ng L ay nasa M, ibig sabihin ang L ay subset ng M. Dahil ang mga elements ng L na B at E ay nasa M. Therefore, L is a subset of M. Paano naman kung ang tanong ay, is M a subset of L? The answer is, no. E bakit ganun? Kung pagbabasihan ko ang definition, nangangahulugan na dapat na ang elements ng M ay makikita mo rin sa L. Tingnang mabuti ang sets. Ang B at E ay makikita sa set L. Pero, ang elements na A, C, at D ay wala sa L. Hindi nito nasunod ang definition. Because of this, M is not a subset of L. Let's look at another example. Set X has elements A, E, I, O, U. And W has elements E, O, A, I, U. Is X a subset of W? Is W a subset of X? Dahil ang elements ng X ay nasa W, ibig sabihin X is a subset of W. At the same time, W is also a subset of X. Ito ay dahil ang dalawang sets ay equal sets, meaning parehas ang mga ito ng elements. Ganito natin yan isusulat. Take note of the symbols used. How many subsets are there in a set? Let's say we have set P equals A, B, C. Kung iisa-isahin mo ang mga subsets ng P, ito ang mga iyon. Tandaan, ang null set o empty set ay subset na, ng kahit anong set. Sa set na ito, mayroong walong subsets. Madaling isa-isahin at bilangin kung tatlo lamang ang elements ng set. Pero kung marami na, mas mainam kung alam mo ang formula. Ganito yon. To get the number of subsets, we use 2 raised to n, where n is the number of elements of the set. Ang 2 ay constant at hindi pinapalitan. Samantalang ang n ay tumutukoy sa bilang ng elements ng set na inaalam mo kung ilan ang subsets. Balikan natin ang example kanina. Ang p ay may tatlong elements kaya papalitan natin ng, ang n ng 3 magkakaroon tayo ng 2 raised to 3. Ang 2 raised to 3 ay katumbas ng 2 times 2 times 2, kaya ang sagot ay 8. Subukan natin ang isa pang halimbawa. Ang set A ay may elements na 1, 3, 5, 7. Gusto nating malaman kung ilan ang subsets ng A. Ang ga gamit ang formula, palitan natin ang N ng bilang ng elements ng A. 
may apat na elements ang A, kaya magkakaroon tayo ng 2 raised to 4. Ang 2 raised to 4 ay katumbas ng 2 times 2 times 2 times 2, na equal naman sa 16. So, ang set A ay may 16 na subsets. Kung iisa-isahin mo ang mga ito, narito ang mga subsets ng A.